ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯೆ ಎಂಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯೆಯಲ್ಲ ಹೊನ್ನು ಮಾಯೆ ಎಂಬರು ಹೊನ್ನು ಮಾಯೆಯಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಮಾಯೆ ಎಂಬರು ಮಣ್ಣು ಮಾಯೆಯಲ್ಲ ಮನದ ಮುಂದಣ ಆಸೆ ಮಾಯೆ ಕಣ ಗಿರೇಶ್ವರ ಇದು ಮಹಾನ್ ದಾರ್ಶನಿಕ ಅಲ್ಲಪ ಪ್ರಭು ಅವರ ವಚನ ಈ ವಚನವನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಚನವನ್ನ ನೆನಪಿಸುವ ಘಟನಾವಳಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಧಿಕಾರ ಸೂತ್ರ ಹಿಡಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮತ್ತೆ ವರುಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿ ಆದರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ವರುಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಜನಪರವಾದಂತಹ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತೀಂದ್ರ ಅವರನ್ನ ಶಾಸಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಏಕೈಕ ಕನಸು ಅದು ದನಸಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ವರುಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತೀಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೈಗೊಂಡ ನಂತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಪ್ರವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಒಲವು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವುದು ಗೋಚರ ಆಯಿತು ತದನಂತರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಬಾದಾಮಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಜನನಾಯಕ ಸೋಲಿ ಗೆಲ್ಲಲಿ ತಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತೆ ಆ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನು ಅನ್ನುವುದನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸ್ತು ಆದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಬಳಿಗೆ ಒಂದ್ ರೀತಿ ವಲ್ಲರಬಲಿಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಯ್ತು ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ವಲ್ಲರಬಲಿಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಾಗ ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿ ವರುಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದನೇ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ವರುಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಪುತ್ರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯತೀಂದ್ರ ಶಾಸಕ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಎರಡನೇ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾದಾಮಿಯಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಎರಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೊಸ್ತೇನಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಎರಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಪರಂಪರೆಗೆ ನಾಂತಿ ಹಾಡಿದವರು ದೇವೇಗೌಡ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಹೊಳೆದರಸೀಪುರ ಮತ್ತು ಸಾತನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊಳೆ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿಗೌಡರ ವಿರುದ್ಧ ಸಾತನೂರದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಕನಕಪುರ ಎರಡೂ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಾಜರು ನೋಡಿ ದೇವರಾಜರಸು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಹುಣಸೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆಯಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದ ನಂತರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ ಎರಡರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತ ಎರಡರವರೆಗೆ ದೇವರಾಜರಸು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ತಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ಹುಣಸೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ದೇವರಾಜರಸು ಹುಣಸೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೀಡಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ವರುಣಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿ ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ವರುಣಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಭೀತಿಯಿಂದ ನರಳಿ ಕಡೆಗೆ ಬಾದಾಮಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನ ಜಿ ಟಿ ದೇವೇಗೌಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಸವಾಲೊಡ್ಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಬಾದಾಮಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬಾದಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಅವರನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ ಬಹುಪಾಲು ಅವರು ಇಳಿಯೋದು ಡೆಫರೆಂಟ್ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಾದಾಮಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏಳು ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಒಲಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬನಶಂಕರಿಯನ್ನ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾದ್ಮೂರು